ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്മിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോർക്ക് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഹനങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്മിഷനും എൻജിനും തമ്മിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡിവൈസാണ് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മെയിൻലി മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇമ്പല്ലർ ടർബൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റർ സ്റ്റേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് മെയിൻ കോമ്പോണൻ്റ് ആയ ഇമ്പല്ലർ അഥവാ പമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇതൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്ലൂയിഡിൽ ഇമേഴ്സ് ചെയ്താണ് അതായത് മുക്കിയാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പലതരം ബ്ലേഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് എൻജിനുമായി ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആ ഇമേഴ്സ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആകും നമുക്കറിയാം സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഔട്ട് വേഡ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആരോസ് കാണിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സോ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇമ്പലിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ മൂലം ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഈ നമ്മുടെ ഇമ്പലറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടും ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാണണം സോ ഇതിൻ്റെ വേഗത കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുകയും ഇതുപോലെ ഫ്ലൂയിഡ്സ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ഔട്ട് വേഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും സോ ഇതിൻ്റെ എതിരെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു റോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ റോട്ടറിനെ ടർബൈൻ എന്ന് പറയും ട്രാൻസ്മിഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടർബൈൻ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മൂലമുള്ള ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മോഷൻ മൂലം നമ്മുടെ ടർബൈനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മെക്കാനിക്കൽ കണക്ഷൻ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മോഷൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മുടെ ഇമ്പലറിൽ നിന്നും ടർബൈനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻജിനും ട്രാൻസ്മിഷനും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻജിനിലുണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷനും മറ്റും ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ സൈഡിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം വൈബ്രേഷനും എൻജിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതൊരു വളരെ വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഫ്ലൂയിഡ് കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റേറ്ററിനെ റിയാക്ടർ എന്നും പറയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൈവിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ ഫ്ലൂയിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇമ്പലറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈൻറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സ്ലിപ്പ് എന്ന ഫിനോമിനൽ കാരണം ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ സ്പീഡിനെക്കാളും എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ സ്പീഡിൻ്റെ വേരിയേഷനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പേഴ്സൻറ്റേജിലായിരിക്കും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നോർമലി നമ്മുടെ ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രം ആയിരിക്കും ഇമ്പലറിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്ലൂയിൽ ഔട്ട് വേഡ് ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ചെന്ന് പറിക്കുന്നത് ടർബൈൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് വെയിനിലായിരിക്കും ഇത് അതിന് ശേഷം ടർബൈൻ്റെ നടുക്ക് കൂടെ തിരിച്ച് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇമ്പലറിലേക്ക് ചെല്ലും സോ ഡയറക്റ്റ് ഇത് ഇമ്പലറിൻ്റെ സെൻട്രൽ സെൻട്രലിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഇമ്പലറിൻ്റെ എനർജിയെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടർബൈൻ നിന്നും റിലീസ് ആകുന്ന ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്പലറിൻ്റെ സെൻട്രലിലേക്കാണ് സോ ഇത് തടഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എനർജി ലോസസ് കൂടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ എഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ റിയാക്ടർ എന്ന ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയാക്ടർ ഒരു വൺ വേ ക്ലച്ച് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് ഇതിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ കറങ്ങാൻ സാധിക്കുള്ളൂ മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇത് കറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇമ്പല്ലർ കറങ്ങുന്നത് കുറഞ്ഞ വേഗതയിലാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ റിയാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്ക
നമുക്ക് ടോർ കൺവേർട്ടിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇതിലും കൂടുതൽ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മോഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എഞ്ചിൻ്റെ വേഗത പരമാവധി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലോക്കപ്പ് ക്ലച്ചും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോർ കൺവേർട്ടിലെ സ്ലിപ്പേജ് എന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എൻജിൻ ടോർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് നേരെ ട്രാൻസ്മിഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സഹായിക്കും ടോർക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോർക്ക് കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഡിവൈസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ടർ അഥവാ സ്റ്റേറ്റർ ആണ് ടോർക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഡിവൈസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ എൻജിൻ ആർ പി എമ്മിൽ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന ഡിവൈസ് ഈ ഫ്ലൂവിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നത് കാരണമാണ് കുറഞ്ഞ സ്പീഡ് വളരെ ഉയർന്ന ടോർക്ക് നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ഈ പ്രക്രിയ ഈ ഡിവൈസിന് ഒരിക്കലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു സോ ഈ സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇറയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ക്ലച്ചും കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ലിപ്പേജ് എന്ന ആ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും കംപ്ലീറ്റ്ലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ടോർ കൺവേർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലേക്കണ് അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ന